హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు సెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నా హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలిపే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం లో ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతో పాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీకు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒకపల్ రివార్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు దీంతో పాటు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఫోన్పే గూగుల్ పే అని ఇస్తున్నానండి నా సెషన్ అనేది మీకు రీసోర్స్ఫుల్గా అనిపించి మీరు ఏదైనా డొనేట్ చేయాలనుకుంటే నాకు డొనేట్ చేయండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫిట్స్ అండ్ స్టార్ట్స్ అంటే ఫిట్స్ అండ్ స్టార్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే ఉందో మనం ముందు మనం ఆ యొక్క అంటే ఏదైనా ఒక పని మొదలు పెట్టాలంటే దానికి అనుకూలంగా ముందు మనం ఫిట్ అవ్వాలి అంటే ఆ పనులకి అనుకూలమైనటువంటి పనులన్నీ చేసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని మొదలు పెట్టాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఒక కొత్తగా మనం ఒక పని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు సమకూర్చుకోవాలి దాన్ని ఫిట్స్ అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు భారతదేశం కూడా పాకిస్తాన్తో మంచి సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలంటే దానికి అనుకూలంగా కొన్ని మార్పులు అనేవి తీసుకురావాలి అలా ఫిట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ అనేది పోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇండియా పాకిస్తాన్ మస్ట్ బీ క్లియర్ ఆన్ స్కోప్ ఆఫ్ దేర్ నెసెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇఫ్ టైస్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ అంటే ఏంటి అంటే నెసెంట్ అంటే ఏంటంటే ప్రారంభం అయ్యే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేది వాటి యొక్క ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి ఎంగేజ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ తిరిగి ఆ యొక్క స్నేహపూర్వక సంబంధాలు అనేవి ప్రారంభపూర్వకంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలా మస్ట్ బీ క్లియర్ ఆన్ స్కోప్ అంటే ఏవైతే వాళ్ళకి ఇంతకుముందు సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ పూర్తిగా ఆ పూర్తిగా ఆ సమస్యలన్నీ పరిష్కరించుకొని ఆ తర్వాత ఈ యొక్క టైస్ అనేవి ఈ మైత్రి బంధాలు అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ ఆఫ్ మూస్ అన్న మెసేజెస్ దట్ ఇండికేట్ ఏ డిటెంటి ఈవెంట్స్ లాస్ట్ వీక్ అపియర్ టు హ్యావ్ స్లామ్డ్ ద బ్రేక్స్ ఆన్ ద ఇండియా పాకిస్తాన్ డైలాగ్ ప్రాసెసర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఒక గడిచిన ఒక నెలల నుంచి మనం కనుక చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఒక ఇండికేటెడ్ అనమాట ఏంటి ఈ యొక్క అంటే ఒత్తిడి అనమాట ఈ డిటెంటే అంటే ఏంటి అంటే ఒక మంచి విధానం కోసం ఒక ప్రారంభానికి ఒత్తిడి అనమాట ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ వాడ్ అనమాట సో ఒత్తిడికి సంబంధించింది అనమాట ప్రజలు తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సో దీని ప్రకారం ఏంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి డైలాగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క డైలాగ్ ప్రాసెస్ అనేవి బ్రేక్లు ఇంతకుముందు బ్రేక్స్ పడ్డాయి అంటే బ్రేక్స్ అనేవి పడ్డాయి ఆ బ్రేక్స్ అనేవి కూడా స్లామ్ అంటే ఆ బ్రేక్స్ని దెబ్బతీస్తూ అంటే తిరిగి పునరుద్ధరించబడుతున్నాయి అనమాట ఏవైతే ఇక లాస్ట్ గడిచిన వారాల్లో పరిస్థితులు అనేవి అలా ఉన్నాయి అనమాట ఈ యొక్క ఏవైతే గడిచిన కొన్ని వారాలు కనుక చూస్తే ద మూస్ బిగెన్ విత్ ఏ సీజ్ ఫైర్ అనౌన్స్మెంట్ ఎట్ ద ఎల్ఓసి ఇన్ ఫిబ్రవరి ఫాలోడ్ బై ఇండస్ వాటర్ టాక్స్ స్పోర్టింగ్ వీసాస్ అండ్ అదర్ మెజర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అఫీషియల్ స్పీచెస్ బై పాకిస్తాన్స్ టాప్ లీడర్షిప్ పుషింగ్ ఫర్ రీజనల్ రెప్రోచ్మెంట్ అండ్ సాలిటరీ మెసేజెస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ అమర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ అంటే ఈ మూవ్ అనేది ఎప్పుడు మొదలైందంటే తాత్కాలికంగా సంధి అనేది జరిగిందనమాట కాల్పుల విరమణ అనేది ఎల్ఓసి అంటే యొక్క లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దగ్గర ఫిబ్రవరి నుంచి కూడా అక్కడ శాంతిగా ఉందనమాట ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ దాడులు అనేవి జరుపుకోవట్లేదు దాంతోపాటు ఇండస్ వాటర్ టాక్స్ అనమాట ఈ యొక్క సింధు నది ఏదైతే ఉందో ఆ సింధు నదికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నీటికి సంబంధించినటువంటి చర్చలు కావచ్చు తర్వాత ఏదైతే స్పోర్టింగ్ వీసాస్ అనమాట ఆర్డర్కి సంబంధించినటువంటి వీసాలు కావచ్చు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుకూలంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి చర్చలు అనేవి మొదలైనవి దాంతోపాటు ఈ యొక్క అఫీషియల్ స్పీచెస్లో పాకిస్తాన్ టాప్ లీడర్స్ ఏవైతే ఉందో రీజనల్గా ఉన్నటువంటి రెప్రోచ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఉందో అంటే తిరిగి పునరుద్ధరించడం అనమాట రెప్రోచ్మెంట్ అంటే అప్రోచ్ అంటేనేమో కలిసి కలిసిపోవడం అనమాట రెప్రోచ్మెంట్ ఏంటంటే శంకుస్థాపన స్నేహపూర్వకమైనటువంటి బంధం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడడం దాంతోపాటు ఏదైతే సకారాత్మకమైనటువంటి కొన్ని మెసేజ్లు అనేవి ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే సాలిటరీ మెసేజ్ అంటే స్నేహపూర్వకమైన లేదా సకారాత్మకమైనటువంటి మెసేజ్లు అనేవి ఈ టాప్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీకి ఇమ్రాన్ ఖాన్ మధ్య కొన్ని చర్చ అంటే కొన్ని యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెసేజెస్ అనేవి పాస్ అయినాయి అనమాట అందువల్ల ఈ పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట డిస్పైట్ ద గ్రోయింగ్ బోనీ హోమీ హౌ ఎవర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ అండ్ పాకిస్తాన్స్ ఫారెన్ మినిస్టర్ షా మొహమ్మద్ అక్ ఖురేషీ డిసైడెడ్ నాట్ టు మీట్ ఆర్ ఈవెన్ ఎక్స్చేంజ్ గ్రీటింగ్స్ ఎట్ ఏ కాన్ఫరెన్స్
ఆన్ కాశ్మీర్ ఆ తర్వాత ఈ క్రొయేషియా నేత ఏం చేశాడంటే కేబినెట్ మినిస్టర్ అందరినీ కలుపుకొని ఒక మూవ్ అనేది పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ కమిటీ అనేది ఒక మూవ్ అనేది తీసుకొచ్చిందనమాట అంటే మన భారతదేశం నుంచి మళ్ళీ కాటన్ కావచ్చు షుగర్ అనేది తిరిగి వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో దిగుమతి చేసుకోవాలనుకున్నారు దానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఒక మూమెంట్ అనేది తీసుకొచ్చాడు ఎందుకని ఆ మూమెంట్ తీసుకొచ్చాడంటే ఒకవేళ మీరు గనక మళ్ళీ ఇండియా దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క పత్తిని షుగర్ని గనక మీరు కొన్నారంటే ఏదైతే పంచదార మీరు కొన్నారంటే అలా మన యొక్క పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి కాశ్మీర్ మీద ఉన్నటువంటి ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది వైలెట్ చేసినట్టు అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన పూర్తిగా వ్యతిరేకించాడు అనమాట సబ్సిక్వెంట్లీ మిస్టర్ ఖాన్ అనౌన్స్డ్ హీ వాజ్ అ డ్రాపింగ్ ద ఇంపోర్ట్ ప్రపోజల్ హీ హ్యాడ్ మేడ్ ఇన్ హీజ్ అ కెపాసిటీ యాజ్ కామర్స్ మినిస్టర్ అండ్ ద ట్రైస్ విత్ ఇండియా వుడ్ నాట్ బీ నార్మలైజ్డ్ అన్లెస్ ద మోడీ గవర్నమెంట్ రీవోక్ ఇట్స్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ టూ ఆన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ యొక్క విధానం జరిగిన తర్వాత అంటే ఈ యొక్క మినిస్టర్ల మూమెంట్ అంతా వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఖాన్ ఏం చేశాడంటే ఆ పూర్తిగా ఏదైతే ఈ భారతదేశం నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనే అంశాన్ని ఏంటంటే వెనక్కి తగ్గాడు అనమాట వెనక్కి తగ్గి ఆయన ఏం చెప్పాడు కామర్స్ మినిస్టర్ కూడా ఆయన చేతుల్లోనే ఉందనమాట ఆ పదవి కూడా సో నాకు కామర్స్ మినిస్టర్గా నాకు ఈ అధికారం ఉంది సో నేను వెనక్కి తగ్గుతాను ఈ యొక్క వెనక్కి తగ్గడం అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే మోడీ ప్రభుత్వం అనేది ఆ రీవుక అనమాట రద్దు చేయాలి ఏదైతే ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేసినటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో ఏవైతే కొన్ని మార్పులు చేశారో వాటిని రద్దు చేయాలి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని తిరిగి పునరుద్ధరించేంత వరకు కూడా నేను ఆ యొక్క అగ్రిమెంట్ మీద అగ్రిమెంట్ని కొనసాగనివ్వను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట న్యూఢిల్లీ హుచ్ హ్యాజ్ చూజ్ అండ్ నాట్ టు కామెంట్ ఆన్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ మంత్ అండ్ హ్యాజ్ అ నాట్ డినైడ్ రిపోర్ట్స్ దట్ క్లైమ్డ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మూవ్స్ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ బ్యాక్ ఛానల్ డైలాగ్ ఫెసిలిటేటెడ్ బై అదర్ కంట్రీస్ హ్యాజ్ ఆల్సో మేడ్ నో కామెంట్ ఆన్ మిస్టర్ ఖాన్ సా యూ టర్న్ సో ఇక్కడ ఢిల్లీ ఏమనుకుంటుందంటే గడిచిన నెల క్రాత కాలంగా జరుగుతున్నటువంటి ఏ చర్చ ఏవైతే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఎటువంటి ప్రతిస్పందన కామెంట్ అనేది చేయలేదనమాట దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి ఈ యొక్క సత్సంబంధాలు కుదిరించాలని వెనక కొంతమంది కొన్ని దేశాలు అనేవి కొన్ని దేశాలు అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి ప్రయత్నిస్తున్నాయి అనమాట ఈ రెండింటి మధ్య స్నేహపూర్వకమైన భావాన్ని చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి ఆ అంశాన్ని మాత్రం భారతదేశం ఏమి డినై అంటే ఒప్పుకోలేదు అంటే ఒప్పుకోకుండా ఏం లేదనమాట అంటే వెనక ఇలాంటి యొక్క అంటే సంప్రదింపులు కావచ్చు లేకపోతే ఏదైతే వెనక బ్యాక్లో ఏంటంటే కొన్ని దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి భారతదేశాన్ని పాకిస్తాన్ని కలపాలని చూస్తున్నాయి అనమాట అలాంటి అంశాన్ని ఏం పోయి తోసిపుచ్చలేదనమాట అంటే అలాంటి దేన్ని పట్టించుకోకుండా ఉందనమాట దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఖాన్ యొక్క యూటర్న్ అంటే ఖాన్ ఏం చేశాడు ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాడు మళ్ళీ ఏం చేశాడు వెనక్కి తగ్గాడు సో ఈ యూటర్న్ గురించి కూడా మన భారతదేశం ఎటువంటి కామెంట్స్ చేయకుండా ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే ఉందనమాట వైల్ స్విచ్ స్వింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ కామన్ ఇన్ ద ఇండియా పాకిస్తాన్ అగ్రిమెంట్ ద ప్రజెంట్ సినారియో పోజెస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ ఇండియా పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి అగ్రిమెంట్స్ కావచ్చు ఈ కామన్ సినారీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క అంశాలు అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించే విధంగా పోజెస్ అంటే కొన్ని ప్రశ్నలని సంధించే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట ఇఫ్ టాక్స్ ఆర్ ఇండీడ్ అండర్ వే బిహైండ్ ద సీన్స్ ఇట్ ఈజ్ అన్క్లియర్ వై పాకిస్తాన్స్ ఇంపోర్టేషన్ వాజ్ ఆమ్ నాట్ బిట్వీ బెటర్ కోఆర్డినేటెడ్ బిఫోర్ బీయింగ్ పబ్లిక్లీ అనౌన్స్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం వెనక చూస్తే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి వెనక తెల వెనుక ఏదో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైతే ఉందో గుడిపుట అని ఏదో చేస్తున్నారు వేరే దేశాలు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం అలాంటి అంశం కనుక ఉంటే డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ డెసిషన్ మీద ఎందుకని సరైనటువంటి కోఆర్డినేషన్ లేకుండా ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ పబ్లిక్గా అనౌన్స్ చేశారు అంటే కోఆర్డినేషన్ లేకుండా వెనక్కి తగ్గారు ఎందుకు వెనక వెనక అలాంటి చర్చలు జరిగితే ముందు కూడా కొంతవరకు దానికి అనుకూలంగా ఉండాలి కదా అనే క్వశ్చన్ అనేది తల తలెత్తుందనమాట ద మూవ్ ఫాలోడ్ ఏ స్పీచ్ బై పాకిస్తాన్ జనరల్ బజ్వా వేర్ హీ స్ట్రెస్డ్ ద నీడ్ ఫర్ జియో ఎకనామిక్స్ ట్రేడ్ అండ్ కనెక్టివిటీ టు బీ ప్రయారిటైజ్డ్ ఫర్ రీజనల్ ప్రాస్పారిటీ అంటే దాంతోపాటు ఈ యొక్క అంశం తర్వాత ఏదైతే ఈ అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత ఈ యొక్క స్పీచ్లో జనరల్ జనరల్ బజ్వా అంటే ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ జనరల్ అయినటువంటి బజ్వా అనే అతను ఒక స్పీచ్ అనేది ఇచ్చాడనమాట ఈ యొక్క అంశం తర్వాత ఏమని చెప్పాడు ఆయన ముఖ్యంగా జియో ఎకనామిక్ అనమాట అంటే ప్రాదేశిక పరమైనటువంటి 
అది కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పాలన్నమాట ఇట్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ దట్ న్యూఢిల్లీ హ్యాజ్ అ చూజ్ అండ్ నాట్ టు ప్లస్ ఇట్స్ అ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ద ఎంబ్రేసింగ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ పాకిస్తాన్ స్టాండ్ ఆర్ రియాక్ట్ టు ఇట్స్ అ అన్వర్కబుల్ డిమాండ్ ఆన్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ విచ్ హ్యాజ్ డ్రాన్ ఇండియాస్ షార్ట్ కామెంట్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు న్యూఢిల్లీ అనేది ఎలా ఉంది అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అడ్వాంటేజ్లు కావచ్చు ఏవైతే వాటి మీద ఎక్కువగా ఏదైతే ఉందో ఒత్తిడి తీసుకురాదలుచుకోలేదు ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది దాంతోపాటు ఈ యొక్క అవమానకరమైనటువంటి ఈ యొక్క కన్ఫ్యూజన్ అనేది పాకిస్తాన్ అనేది చూపిస్తుంది ఒకసారి ఏమో మనకు అనుకూలంగా ఉన్నట్టే ఉంటుంది ఇంకోసారి ఏమో పాకిస్తాన్ యొక్క విధానం అనేది వైఖరి అనేది తేడాగా ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ మీద ఎటువంటి అంటే అది అన్వర్కబుల్ అనమాట మార్పులు చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు భారతదేశం అనేది మారదు అనమాట ఈ విషయంలో సో ఆల్రెడీ ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ గురించి మన భారతదేశం అనేది పాస్ట్లో చాలా షార్ప్ కామెంట్స్ అనేవి చేసింది దాంట్లో ఎటువంటి మార్పు అనేది ఉండదు కాబట్టి భారతదేశం ఏమి నిమ్మకు నేరుతున్నట్టు కామ్గా ఉంటుంది అనమాట this might indicate that the dialogue that has reportedly been on for months has been paused and much will depend on whether any other outlook them steps including the restoration of high commissioners in each others capital and loc trade that have, that was um, suspended for security reasons in 2019 our commitments for from pakistan on cross border terrorism ఆర్ అనౌన్స్డ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఇండికేషన్ డైలాగ్ అనేది మనకు వినగా చూసుకుంటే గడిచిన నెలల్లో మనకు ఏదైతే నెలల కాలంలో ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా పాస్ అయిపోయినాయి ఆగిపోయి ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ యొక్క అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఏం చేయాలా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయం కానీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది మన భారతదేశానికి సంబంధించిన హై కమిషనర్ మన భారతదేశాన్ని పంపించింది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ హై కమిషనర్స్ని వెనక్కి పిలిపించుకుంది అనమాట రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సో ఆ యొక్క ప్రదేశాల్లో ఈ యొక్క హై కమిషనర్ అనే వాటిని తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అన్ని మళ్ళీ హై కమిషనర్ని భారతదేశంలోకి పాకిస్తాన్ హై కమిషనర్ని పాకిస్తాన్లోకి భారతదేశ హై కమిషనర్ని పంపించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్యాపిటల్స్లో వాళ్ళు ఉంచాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎల్ఓసీకి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ అనేది జరగాలి అంటే ఈ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర ఆగిపోయినటువంటి ట్రేడ్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో ఎందుకు సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కారణంగా కొంతవరకు ఆపేశారు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో సో దాన్ని పునరుద్ధరించాలి తర్వాత ఈ యొక్క కమిట్మెంట్ అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి క్రాస్ బోర్డర్ టెర్రరిజం మీద ఏవైతే కమిట్మెంట్ అనేవి మళ్ళీ వాళ్ళు స్థిరంగా ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ అనౌన్స్ చేయాలి వాటికి సంబంధించిన అంశాలు అనేవి ఇఫ్ ద రీసెంట్ రీ ఎంగేజ్మెంట్ ఈజ్ టు హ్యావ్ ఎనీ చేంజ్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆన్ దేర్ మస్ట్ బి ఆల్సో మోర్ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ ద టూ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఎంబార్క్ అపాన్ దపాన్ అండ్ హోప్ టు అచీవ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నిసెంట్ అంటే ప్రారంభ దశలో ఉండేటువంటి రీ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఎనీ ఏదైనా కానీ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ ఏదైనా అవకాశం కనుకుంటే వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే క్లియర్గా ఏంటంటే రెండు గవర్నమెంట్లు కూడా ఈ యొక్క ప్రారంభం ఎంబార్క్ అన్నా కానీ మొదలుపెట్టే అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే హోప్ను అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆశను మొదలుపెట్టే విధంగా ఏం చేయాలంటే దీనికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలనే పరిష్కరించాలి అంటే భారతదేశము పాకిస్తాన్ అనేది సరిగ్గా కనుక మళ్ళీ అంటే ఈ యొక్క చర్చల్లో జరగాలి అంటే ఇంత ముందు స్థితి ఏదైతే ఉందో ప్రశాంతమైన వాతావరణం రావాలంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు అనే వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి ముఖ్యంగా ఏంటి హై కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఎల్ఏసీలో ట్రేడ్ అనేది తిరిగి పునరుద్ధరించడం దానికి సంబంధించిన అంశాలన్నిటినీ చక్కదిద్దిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ అడుగులు వేయాలి అంతేగాని వీటి మీద ఇంకా ఈ యొక్క తాసారం చేస్తూ లేకపోతే వీటిని ఇట్లానే ఒక ప్రో దీర్ఘకాలికంగా దాని వీటిని లాగుతూ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే రెండు దేశాల మధ్య సయోధ్య అనేది ఎప్పటికీ కుదరదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెహం ఇన మయన్మార్ మెహం అంటే ఏంటంటే గందరగోళం అనమాట మయన్మార్లో పూర్తిగా గందరగోళం అనేటువంటి పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఇండియా చైనా అండ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఏషియన్ షుడ్ ప్రజర్ ద జుంటా టు రీస్టోర్ డెమోక్రసీ సో ఇప్పుడు ఏది యొక్క మయన్మార్లో గందరగోళం అనేది ఏర్పడింది సో ఇప్పుడు భారతదేశం చైనా ఇంకా ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క జుంటా మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలి జుంటా అంటే ఏంటి అంటే మయన్మార్ యొక్క సైనిక ఏదైతే ఉందో వ్యవస్థను జుంటా అంటారనమాట ఆ సైనిక సైనిక వ్యవస్థను జుంటా అంటారనమాట ఆ జుంటా మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ద వైలెన్స్ ఆఫ్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ మయన్మార్స్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్
had stopped short of directly condemning the junta's violence ante ipudu bharat desham first kottalo em chesindante poorthiga tana yokka ante aandolana ne dani deep concern ante teevramaina aandolana vyakta parichindi danto paatu inka em cheppindante rule of law anedi airport cheyali ani cheppesi oka pilupuni ichindi anamata danto paatu democratic process edaithe undo dani uphold anamata patti unchali ani kuda cheppesindi anamata aa tarvata em chesindante ipudu direct ga idinni kandinchadam anedi ee yokka junta yokka himsanu direct ga kandinchadam anedi kontha kaalanga short kontha kontha kaalanga tagi chesindi anamata poorthiga direct ga kandinchatledu anamata it had also sent a representative to attend saturday celebrations దీంతో పాటు భారతదేశం ఏం చేసింది భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది ప్రతినిధుల్ని ఈ యొక్క సాటర్డే సెలబ్రేషన్ ఏదైతే నవ మే ఇరవై ఏడో తారీఖు జరిగిన సెలబ్రేషన్స్కి కొంతమందిని పంపించింది అనమాట బట్ ఆన్ దట్ డే ఇండియాస్ డిఫెన్స్ అటాచీ అలాంగ్ విత్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ సెవెన్ అదర్ కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ చైనా పాకిస్తాన్ అండ్ రష్యా వాజ్ అటెండింగ్ ఏ మ్యాసివ్ మిలిటరీ ప్యారేడ్ ఇన్ అ నేపిడు ద జుంటా వాజ్ గన్నింగ్ డౌన్ ఇట్స్ పీపుల్ సో దాంతోపాటు భారతదేశం ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క డిఫెన్స్ అటాచ్ అంటే ఎవరంటే అంటే సహచరులు డిఫెన్స్ సహచరులు మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి డిఫెన్స్ సహచరులతో పాటు ఇంకా ఏంది అంటే దీంతోపాటు ఇంకో ఏడు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు డిఫెన్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరెవరు చైనాకు సంబంధించి పాకిస్తాన్ రష్యా ఇలా ఏడు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి మిలిటరీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మిలిటరీ పేరడేలో ఈ యొక్క నేపిడు అంటే ఏంటి ఈ యొక్క మయన్మార్ యొక్క రాజధాని అనమాట ఆ మయన్మార్ రాజధానిలో వాళ్ళ పేరడేలో పాల్గొన్నారు అదే రోజున ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క జుంట అనేది ఆ యొక్క ప్రజల మీద పూర్తిగా దాడులు జరిపింది అనమాట కాల్పులు జరిపింది అనమాట ద వైలెన్స్ అండ్ ప్రొలాంగ్ క్రైసిస్ సీమ్ టు హ్యావ్ ట్రిగర్డ్ ఏ స్ట్రాంగర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ సెవరల్ క్యాపిటల్స్ ఇంక్లూడింగ్ న్యూఢిల్లీ అంటే ఈ యొక్క హింస అనేది ఒక్కసారిగా అంటే దీర్ఘకాలికమైన ప్రొలాంగ్ అంటే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఈ యొక్క సంక్షోభం అనేది మనకు చూస్తే కనుక చాలా వరకు పెద్ద పెద్ద దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రాజధానుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఏర్పడింది అంటే అనేక దేశాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఏర్పడింది ఆ తీవ్ర తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఏర్పడిన దేశంలో న్యూఢిల్లీ అంటే మన భారతదేశం కూడా ఉంది మన భారతదేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ కదా న్యూఢిల్లీ కూడా ఉందన్నమాట ఆన్ ఏప్రిల్ సెకండ్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ కల్టివేటెడ్ డీప్ టైస్ విత్ మయన్మార్స్ సివిలియన్ అండ్ మిలిటరీ లీడర్షిప్ కండెమ్డ్ బై ఎనీ యూస్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అండ్ కాల్ ఫర్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే ఇక్కడ ఏప్రిల్ రెండో తారీఖున ఏదైతే మన భారతదేశం అనేది దీని మయన్మార్ సంబంధించినటువంటి సివిలియన్ కావచ్చు మిలిటరీ లీడర్షిప్తో డీప్గా కల్టివేట్ అంటే బాగా ఈ యొక్క స్నేహపూరితమైనటువంటి మంచి బంధాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏంటంటే తీవ్రంగా ఖండించారనమాట ఎనీ అంటే ఎనీ యూస్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అనమాట సో అక్కడ హింసను అంటే అంటే హింసను ప్రతిబింబించే విధంగా చేయడం అనేది అని పూర్తిగా ఖండించారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చారనమాట దేర్ ఈజ్ అ గ్రోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అప్పీల్ ఫర్ ఎండింగ్ ద బ్లడ్ షేడ్ బట్ ద జుంటా సీమ్స్ టు అన్ పర్పోటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు అనేవి పూర్తిగా ఈ యొక్క ఏదైతే హింసాకాండను పూర్తిగా ఆపేయాలా ఈ యొక్క రక్త ఏదైతే బ్లడ్ షెడ్ అనమాట ఈ యొక్క రక్తంతో తడిసిపోతున్న దేశం పూర్తిగా ఆపేయాలని చెప్తుంది కానీ జుంటా మాత్రం అటు అసలు ఎటువంటి ప్రతిస్పందన లేదనమాట ఎటువంటి ప్రతిస్పందన లేకుండా అన్పర్పటెడ్ అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రతిస్పందన అనేది లేదనమాట ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ కిల్లింగ్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ రీజన్ వైలెన్స్ కంటిన్యూ అకార్డింగ్ టు డిపె ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీస్ ద జుంటా వాజ్ కిల్ ఓవర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సివిలియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫార్టీ సిక్స్ చిల్డ్రన్ సిన్స్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ కోప అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మార్చ్ ఇరవై ఏడో తారీఖున జరిగినటువంటి ఈ యొక్క హింసాకాండతో మనం ఏదో చూసుకుంటే ఆ యొక్క ఏదైతే రీజైమ్ అనమాట పరిపాలన వ్యవస్థలో పూర్తిగా వైలెన్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉందన్నమాట అప్పటి నుంచి ఆ యొక్క ఇరవై ఏడో తారీఖు నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఒక ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీ చెప్పిన లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే ఈ జుంట అనే వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖున ఈ యొక్క తిరుగుబాటు ఏదైతే ఉందో కోప అనే తిరుగుబాటు జరిగిన దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే కనుక మొత్తం ఐదు వందల డెబ్బై మంది సివిలియన్స్ అనే వాళ్ళు చనిపోయారు దాంట్లో నలభై ఆరు మంది చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారనమాట వెన్ ద రీజైమ్ రీస్టోర్ టు వైలెన్స్ ఇట్ మే హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్ అ షిఫ్ట్ రిప్రెషన్ would extinguish the fire for freedom like in 1988 and 2007. And now, we have to say that this is a human being. And now, we have to say that this is a shift in the progression. And now, we have to say that this is a human being. And now, we have to say that this is a human being. And now, we have to say that this is a human being. And now, we have to say that this is a human being. And now, we have to say that this is a human being. అది జరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట బట్ దేర్ 
usurped power from an elected government after a decade of a partial democracy actually ga past ante 1988 lo 2007 lo jarigindi prakaram entante aa time lo tirugubadu jarigina edaithe yokka prelude erupt ante entante prelude tirugubadu anedi ela sambhavinchindi ante military vaalu yokka rule anedi poorthiga antamond ichi akada prajaswamya ani nilabettali ane uddeshanto appudu goda chesaru kaani ippudu february lo jarigindi gorave entante ee yokka military anedi poorthiga ee yokka adhikaranni lakkund anamata ekkadi nunchi prajaswamya baddhanga unnada antane aa yokka lakkuni aakraminchukund anamata usurpadu ante ఆక్రమించుకుందనమాట ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యం నుంచి సో ఆ పార్షల్ గా అప్పటి వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి పార్షల్ డెమోక్రసీ నడుస్తుంది దాని నుంచి లాక్కుంది ఇంత ముందు పరిస్థితులకి ఇప్పుడు పరిస్థితులకి వ్యత్యాసం ఇదే అనమాట అప్పుడేమో ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడారు ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఆల్రెడీ ఏర్పడింది వాడి ఆ యొక్క ఫలితాలు అనేవి అనుభవించారనమాట అనుభవించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్షల్ డెమోక్రసీని కూడా లాగేయటం వల్ల ఈ యొక్క గొడవ అనేది సంభవించింది అనమాట దీస్ హూ ఎంజాయిడ్ అట్లీస్ట్ లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్ ఫస్ట్ అండర్ ద ట్రాన్సిషన్ గవర్నమెంట్ అండ్ దెన్ అండర్ ఆక్సాన్ సుఖి హ్యావ్ బిల్ట్ ఏ స్ట్రాంగర్ రెసిస్టెన్స్ టు ద జుంటా దిస్ టైమ్ సో ఈ యొక్క సమయంలో వీళ్ళకి ఏంటంటే కొంతవరకు ఈ యొక్క లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫలితాలను వాళ్ళు అనుభవించారన్నమాట ఎంజాయ్ చేశారు కొంతవరకు ఫస్ట్ ఏంటి ట్రాన్సిషన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఏర్పడింది ఆ తర్వాత ఆక్సాన్ సుఖీకి సంబంధించినటువంటి ఆక్సాన్ సుఖీకి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం అనేది పూర్తిగా ఈ జంటాకు వ్యతిరేకంగా చాలా వరకు ఏంటంటే ప్రతి పరిస్థితులు అనేవి మార్చేసింది అనమాట స్ట్రీట్ ప్రొటెస్ట్ ఆర్ నాట్ ద ఓన్లీ ఛాలెంజ్ ద జనరల్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీధుల్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ఏదైతే తిరుగుబాటు చేస్తున్నారో అదొక్క సమస్య కాదనమాట ఆ ఛాలెంజ్ ఒక్కటే కాదు జనరల్ ఫేస్ చేసేది ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ అ కొలాబ్స్ విత్ అ మోస్ట్ స్టాఫ్ ఆన్ స్ట్రైక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క గ్యా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా ఏంటంటే పూర్తిగా కొలాబ్స్ అయిపోయింది అనమాట పడిపోయింది ఏదైతే అంచుల్లో ఉందనమాట ఎందుకని ఈ స్టాఫ్ అందరూ కూడా స్ట్రైక్ వెళ్ళిపోయారు క్యాష్ ఈజ్ స్కేర్స్ అండ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ ఆర్ రాకెటింగ్ ఇప్పుడు క్యాష్ అనేది ఏదైతే డబ్బు ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా కొరత అనేది ఏర్పడింది స్కేర్స్ అంటే ఏంటి కొరత ఏర్పడింది సో నిత్యవసర వస్తువులు ధరలు అనేవి ఒక్కసారి ఆకాశాన్ని అంటే అనమాట రాకెటింగ్ అనమాట ఆకాశాన్ని అంటుతుంది అనమాట ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆన్ స్ట్రైక్ బ్రింగింగ్ ద పెండమిక్ బ్యాటెడ్ ఎకానమీ టు ఇట్స్ నీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అనే వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళు స్ట్రైక్లో పాల్గొన్నారు పనులనే ఆపేశారు సో ఆల్రెడీ పెండమిక్ వల్ల పూర్తిగా దెబ్బతిని పడిపోయిన ఈ యొక్క ఎకానమీ అనేది ఇంకా మోకాళ్ళలోకి దిగిపడిపోయింది అనమాట ద జనరల్స్ ఎఫర్ట్స్ టు బ్రింగ్ బ్యాంక్ అండ్ ద అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ పోర్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ బ్యాక్ టు వర్క్ హ్యావ్ బీన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ సోఫార్ ఇప్పుడు జనరల్ ఏం చేశాడు ఎవరైతే ఈ యొక్క బ్యాంకులకు సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి పోర్టు ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ని తిరిగి పనిలో పెట్టాలనుకున్నాడు కానీ ఆయన వైఫల్యం చెందాడు అనమాట వార్ స్టిల్ ఆర్మ్ ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్ హ్యావ్ థ్రోన్ దేర్ వెయిట్ బిహైండ్ ద ప్రొటెస్టర్స్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫియర్స్ ఆఫ్ అ వైడర్ సివిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా నీచంగా తయారయ్యే పరిస్థితి ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే కొంత ఏమైనా ఇన్సర్జెంట్స్ ఉన్నారు ఆర్మ్ ఇన్సర్జెంట్స్ అనమాట అంటే ఏదైతే సాయుధులైనటువంటి ఆయుధాలు కలిగినటువంటి తిరుగుబాటు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గ్రూప్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ప్రొటెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రజలు వెనక్కి చేరి ఇంకా భయంకరమైనటువంటి హింసను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉందన్నమాట దీనివల్ల ఏదైతే పౌరుల యొక్క పోరాటం అనేది ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఇంకా భయంకరంగా తయారే అవకాశం ఉంది ద జనరల్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు గివ్ అప్ పవర్ అన్ దేర్ ఓన్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క జనరల్ ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆయన యొక్క అధికారాన్ని ఇవ్వడానికి మాత్రం ఇష్టపడట్లేదు అనమాట ఆయన అన్లైక్ అనమాట అంటే ఇష్టపడట్లేదు ఆయన ఇవ్వకుండా అసలు ఇవ్వలేడు ఆయన యొక్క అధికారాన్ని వదిలిపెట్టలేడు అనమాట దే షుడ్ బీ నడ్జ్ టు ఎండ్ ద వైలెన్స్ అండ్ మేక్ అ కాన్సెషన్స్ ఆ కన్సెషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి నడ్జ్ అంటే ఏంటి చిన్నగా మనం ప్రేరేపించాలి వెనక్కి తట్టాలి చుట్టూ వెనకాల ఆయన భుజాన్ని తట్టాలన్నమాట సో వైలెన్స్ని ఆపమని దాంతోపాటు కొన్ని కన్సెషన్స్ ఇవ్వమని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాల ఇనీషియల్లీ ఇండియా అండ్ చైనా బోత్ ఆ వైయింగ్ ఫర్ అ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ మయన్మార్ వార్ అంబి అంబివెలెంట్ ఇన్ అ కండెమింగ్ ద జుంటాస్ ఆఫ్ వైలెన్స్ బికాస్ దే డిడ్ నాట్ వాంట్ టు యాంటోగనైజ్ ద జనరల్స్ అంటే అంటే ఫస్ట్ మనం ఇనీషియల్గా చూసుకుంటే భారతదేశం కావచ్చు చైనా కావచ్చు రెండు కూడా వైయింగ్ అంటే ఏంటంటే పోటీ పట్టం అనమాట రెండు పోటీ పడ్డాయి అనమాట మయన్మార్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి దాని దాని మీద తమ యొక్క ప్రాబల్యం చూపించాలని పోటీ పడ్డాయి అనమాట తర్వాత ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏంటంటే విముఖత యాంబివెలెంట్ అంటే
heap of pressure on the junta and work towards a restoring democracy in Myanmar, which is the only way forward. So, if you have a lot of people in the world, Asian countries are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. They are not going to be present in the world. आज वक्कपा नहीं मात्र में ये प्रोवेयर फार उड़े जो कटी मात्र में छह गलों आखर मने ये फार लो साधारण स्थिति राव डाने की अंचतना नम्बर ये लेते हैं नहीं ये कमाइन मार लो जुन्टा हिंसा कारण नंगा आखर पहले ने वाले भंज पड़ता ना रो आल डे पूर्ति का कड़ा पावर समाज में ये अस्तव्यस्तंगा तैयार रहेंगी Orang Barat Desa pun China, dan tu pot Asian country seni goda. Ia ke Parisian sakit itu adalah nikmat junta meja utri di sura wala. Dan tu pot orang akar pejaja swami yang perlu duduk di cewi dengga. Cereal tisu ni dengga, saga sahaya karya orang di dengga. Cereal tisu kawalan cipta nama kita. So event ini adalah Hindu nanti tu artikel explanation, explanation ni nace orang tu nanti kurnan. Isteri like cie ni, share cie ni, mire ni cappa ni nanti kena komen terpulang teliti ni. Inka subscribe orang ni orang ni subscribe orang ni. Thank you, thank you, thank you very much.